，完美世界第一百六十三集，十号一挑八，全部斩杀后，洗干净煮了吃，居然还光明正大的偷几大势力的宝库，只是为了报复。在上集的最后，十号得知了蓝奕晨的困境后，毫不犹豫的决定出手相助，带着洛道与陆毅冲天而去。三人来到了银墨山，一片由银金构成的金属山脉，他们目的只有一个，寻找并救出蓝奕晨。蓝奕晨拥有与金属融合的天赋神能，这使得他能够在这金属丰富的环境中隐藏自己，躲避敌人的追杀。洛道解释了他们为何会陷入如此困境，原来是因为稀世宝物八真气的风声走漏，导致他们遭到各大势力的围剿和追杀。十号在得知情况后，表现出了强大的自信和决心，他的气势和力量都有所增长，让洛道感到了一丝希望。然而，路易对于面对众多高手的挑战感到担忧，毕竟他们只有三人，而对方则是来自各个势力的强者。在银墨山的入口。他们遭到了守卫的阻拦，对方声称山脉已经被各方势力划分完毕，没有他们的位置。十号对此不予理会，他表明自己的目的不是来采集金晶，而是来寻找蓝奕晨。当守卫试图示警时，十号毫不犹豫地展示了他的力量，将守卫击退。随着他们深入银墨山，十号和洛道都展现出了强大的实力，击退了试图拦截他们的守卫。洛道的发丝化作赤霞，轻易击败了阻拦者，而十号则以一对巨大的鲲鹏翅膀一击就将守卫击飞。他们一路上连闯树到关卡，迅速逼近银墨山的中心地带。当他们的到来被守卫发现后，整个银墨山都开始骚动起来，许多身影从山中涌出，准备拦截十号他们。然而十号毫无畏惧，他的身上散发出一股让人胆寒的威压，仿佛修罗将士。他使用上苍劫光，一种适合群战的宝术，轻松击败了冲下来的众人。十号他们最终来到了银墨山的中心，这里有一座大阵，由几股顶级势力联手布下，目的是捕捉蓝奕晨。十号凭借自己对法阵的了解，找到了大阵的薄弱之处，强行撕开一角，进入了大阵内部。在大阵中，他们遇到了八位强大的人物，每个都气势惊人，如同太古神山一般。这些人物都是各大势力的代表，他们对十号的到来表现出了不同程度的反应，有的嘲笑，有的不屑，有的则是戏谑。但十号并未被他们的态度所动摇，他平静地表明了自己的来意，即带走蓝奕晨和八真奇。十号面对银墨山中的八大强者，没有选择退却，而是准备正面迎战。这些强者每一个都是各自领域的至强者，拥有巨大的潜力和实力，未来可能成为各自领域的领袖人物。面对这样的对手，十号不仅没有表现出恐惧，反而更加冷静和坚定。在对峙中，神庙的代表一头白狮子试图拉拢十号，提出结盟的建议，并承诺给予帮助。十号回应对神庙的提议并不感兴趣，他更关心的是夺回属于自己的八真旗。当白狮子提出交换八真旗时，十号直接拒绝了，表明了自己的立场和决心。随后，八大强者中的黄金牛首先发起攻击，他是太古蟒牛族中的变异强者，已经晋升到神火境后期，实力非常强大。只是在与十号的肉身对决中，黄金牛意外地落在了下风，这让所有人都感到震惊。十号的实力远超他们的预期，在接下来的战斗中，十号展现出了惊人的战斗力，他不仅击败了黄金牛，还独自面对其他七大强者的围攻。他的每一击都充满了力量和技巧，即使是面对多个强者的联手攻击，十号也没有落入下风。在这场战斗中，十号的目标非常明确：夺回八真旗，并为自己证明。他不仅要证明自己的实力，更要向所有人宣告，他十号不是容易对付的对手。黄金牛、剑气男子、赤红甲胄的女子以及其他高手纷纷施展最强技能，试图击败十号。然而，十号不仅化解了黄金牛的天赋战绩，还以手指直接对抗神剑，展现出了惊人的力量。和对剑法的精妙掌握，十号步步生莲，化解了莽牛族的战绩，同时使用金玄波文功，成功抵挡并绞断了火蝎族女强者的蝎子尾巴。在面对三眼男子的虚空攻击时，十号以雷帝宝术应对，最终以至尊宝术上苍劫光将三眼男子击杀。十号的战斗风格霸道而直接，他不仅在正面交锋中展现出了压倒性的实力，还以雷电之力和至尊宝术压制对手。在黄金牛、白狮子。龙雀等强者的联手攻击下，十号依然不落下风。他以轮回术和鲲鹏翅等手段，逐一击败对手，最终将他们全部斩杀。十号站在战场之中，手持大戟，脚踏金色血液，周围是一地的强者尸体。他的身影显得格外冷酷而强大。他的行为和实力让陆毅感到胆寒，也让洛道和蓝奕晨心生敬畏。十号不仅战斗勇猛，而且在战后的行为更是让人震惊。他决定将这些初代级高手的尸体作为食物，以此来补充自己战斗中的消耗。果然还是那个吃货。在十号的指挥下，路易找到了一口灵泉，他们开始准备一场奢华的宴席。十号和洛道等人将这些强者的尸体剥皮洗净，准备烹饪。
。石浩对于如何处理这些珍贵的食材显得非常熟练，他决定采用火锅的方式来享受这场盛宴。这火蟹肉得小心一点，别把尾巴的毒液弄进鼎中，那样的话我们都得死。石浩提醒。外界的修士通过石碑观看了整场战斗，他们对石浩的实力感到震惊，对石浩的行为感到不可思议。一些与石浩有仇的人更是恨意滔天，而一些损失了族内初代的族群则是心痛不已。所有人都意识到，石浩如果继续成长，将会成为一个无比强大的存在。在无人区边缘，各教修士讨论着石浩。一些古老的存在甚至认为石浩有可能踏上一条无上大道。也有人担心石浩在成长的过程中会被莫名的力量所阻止。尽管如此，石浩的强大已经不容置疑。他的名字将会在光明城乃至更广阔的世界中引起震动。石浩的行为虽然出人意料，但却符合他一贯的风格。他不仅在战斗中强势，在对待战利品上也毫不含糊。他的这种行为，无疑会让他的名字更加响亮，也会让更多的人心生敬畏。十号几人将火蝎、黄金蟒牛、银鳌等强者的肉身洗净，放入鼎中烹饪，甚至加入了圣药来调味，展现出了他们对这场战斗的另类庆祝。十号对这些珍惜肉质的美味赞不绝口，美味啊！这火蝎肉更胜过黄金牛。十号说道：“几人见到他吃下去没事，也都放心尝试。”在享受完美食之后，石浩没有忘记正事。他收集了紫金骨和龙雀的原始真羽，准备用于炼制五禽扇。五禽扇是一种强大的法器，能够勾动天地之力。石浩希望能够通过炼制更强的五禽扇来增强自己的实力。随后，蓝奕晨向石浩拿出了八珍奇，这是一种能够极大增强药效的珍稀植物。石浩对此非常满意，并将其收起，准备用于自己的修炼。在银墨山的战斗结束后，石浩和同伴们的行为引起了外界的广泛关注。许多人对十号的实力感到震惊，同时也对他的行为感到恐惧。十号的名字在光明城中引起了轩然大波，许多人开始担心他的下一步行动。果不其然，十号带着同伴们直闯光明城，他们的目标是各大势力的保护。十号毫不掩饰自己的意图，他要对那些曾经觊觎八珍奇的势力进行报复。他们首先来到了黑暗神宫，十号一巴掌就将保护大门拍烂。尽管黑暗神宫的收获不如预期，但十号并没有就此罢手，而是继续前往下一个目标。在洗劫了几家势力后，十号得知了六冠王宁飞即将回归的消息。坏了，刚才我得到一则消息，据传六冠王宁飞要回来了。洛道在十号耳边说道：“六冠王是一位极为强大的对手，即使是十号也不敢想去。”然而十号并没有因此退缩，反而更加兴奋。他决定直接前往六冠王的地盘，准备迎接这位强敌的归来。他在这城中也有势力，就去他那里。走，十号说道。十号的这一系列行动，无疑是对光明城各大势力的挑战。他以一己之力改变了光明城的势力格局，也让所有人重新审视他的实力和决心。十号的名号将在光明城乃至更广阔的世界中留下深刻的印记。